హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్లో త్రీ మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము ఎకనామిక్కి సంబంధించి ఏదైతే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూలో వెయిటేజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ నుండి ఏ టాపిక్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద స్ట్రాటజీ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో రాబోతున్నటువంటి గ్రూప్ టూకి ఏ రకమైన స్ట్రాటజీని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను పూర్తిగా ఈరోజు మనం డిస్కషన్ చేద్దాము వీడియో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని చూడండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ కట్ పిక్చర్ ఎందుకనంటే ఎకనామీ ఇస్ అ పేపర్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ యూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకేమా సో ఎకనామీ పేపర్ మనకు నూట యాభై మార్కుల పేపర్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ వెరీ బిగ్ వెయిటేజ్ ఇన్ టిఎస్పిఎస్సి అండ్ ఈ నూట యాభై మార్కులకు మనం ఒక పకడ్బందీగా ఒక స్ట్రాటజీని పెట్టుకుంటే తప్ప వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు క్రాక్ దిస్ పర్టికులర్ పేపర్ ఓకే మనం ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ థర్టీ అండ్ అబౌవ్ టార్గెట్ మనం పెట్టుకోవాలి ఎకనామీ పేపర్లో నూట ముప్పై కన్నా ఎక్కువ మార్కులు వస్తే గ్రూప్ టూ జాబ్ పక్క అన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోని కాబట్టి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ మూడు అంటే మొత్తం ఎకనామీలో మొత్తం మనకు మూడు సెక్షన్స్ ఉంటాయమ్మా యాస్ యూ పీపుల్ నో వెరీ వెరీ వెల్ సో ఆ మూడు సెక్షన్స్ నుండి కూడా వెయిటేజ్ ఏ రకంగా ఉండింది అండ్ ఏ టాపిక్ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ మొత్తం డిస్కషన్ కూడా మనం చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎకనామీ అనేటువంటి సెక్షన్ని మీరు గమనించుకున్నట్లయితే దీంట్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ టైంలో నాలుగు కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సిలబస్ పెరిగింది ఆల్రెడీ ఆ వీడియో మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వాట్ విల్ బీ ద గ్రూప్ టూ ఎకనామీ ప్యాటర్న్ అదంతా కూడా మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కానీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ టాపిక్ మా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంతే అంటే దీంట్లో మనకు గ్రోత్ మోడల్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఓకే వీ హ్యావ్ గాట్ అ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏమిటి వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ ఇండెసెస్ ఆర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఆర్థిక వృద్ధిని కొలత కొలతకు సంబంధించి అంటే మెజర్మెంట్కి సంబంధించి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇండెసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉండి వచ్చినాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఆల్సో ఆస్డ్ అబౌట్ ద గ్రోత్ మోడల్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎకనామిస్ట్స్ వివిధ ఆర్థికవేత్తలు వారి యొక్క అభిప్రాయాలు అంటే ఆర్థిక వృద్ధి అభివృద్ధి పైన డిఫరెంట్ ఎకనామిస్ అండ్ దర్ ఒపీనియన్ ఇటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేయడం జరిగింది సో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నుండి మొత్తం మనకు పది క్వశ్చన్లు అడగడం జరిగింది సో ఇదే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాంపనెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్లో లేదమ్మా ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డెఫినేషన్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ జీడిపి అని క్లియర్ ఎన్డిపి అని నేషన్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ క్లియర్ లైక్ వీ హ్యావ్ జిఎన్పి క్లియర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ఎన్పి వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ లైక్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇక్కడనే మనకు జీవీఏ అనేటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి నామినల్ జీడిపి అని రియల్ జీడిపి అని ఇటువంటి టెక్నికల్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ ఎకనామిక్ టాపిక్ మా ఇది ఈ టాపిక్ నుండి వెయిటేజ్ అయితే బాగానే వచ్చింది ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఈ టాపిక్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్టీన్ మార్క్స్కి సంబంధించి వెయిటేజ్ని ఇక్కడ మనం సెకండ్ చాప్టర్లో అంటే సెకండ్ యూనిట్లో మనం చూడొచ్చు థర్డ్ యూనిట్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పేదరికం మరియు నిరుద్యోగం ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ మా గ్రూప్ టూలో పేదరికం టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ పావర్టీ మెజర్స్ టేకన్ టు ఎలిమినేట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఫిలిప్స్ కర్వ్ అటువంటి క్వశ్చన్స్ మీద మొత్తం మనకు ఫోర్టీన్ అడిగినారు పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాప్టర్ నుండి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆస్కడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ ప్లానింగ్ వాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ దెన్ ఆల్సో ఇప్పుడు కూడా ప్లానింగ్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా ఉన్నది కానీ ప్లానింగ్తో పాటుగానే నీతి ఆయోగ్తో పాటుగానే మనకు బడ్జెటింగ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ యాడ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు బడ్జెట్ లేకపోతుండే కానీ ఇ
ఎకనామిక్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నుండి ఒక ఫోర్టీన్ పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుండి ఫోర్టీన్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకనామీ నుండి ఫిఫ్టీన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది యూజువల్గా ప్రతి సెక్షన్కి కూడా ఫిఫ్టీ 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 అని అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ స్కోర్ అనేది పెరగచ్చు తగ్గచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ అంటే బియాండ్ ఫిఫ్టీ కూడా ఒక సెక్షన్లో వెళ్ళచ్చు లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ కూడా ఒక సెక్షన్లో వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఒక క్లియర్ కట్ డివిజన్ అన్నది జరిగింది తెలంగాణ ఎకనామీ అండ్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఉండిందో వాటర్ కానీ ఫైనాన్సెస్ కానీ వాంచు కమిటీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉండి మొత్తం మనకు ఐదు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే తక్కువనే వెయిటేజ్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ నుండి క్వశ్చన్లు అయితే తక్కువనే వచ్చినాయి కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ తెలంగాణ అబాలేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ జమీందారీ జగీర్దారీ ఇమందారీ టెనెన్సీ ఫార్మ్స్ అంటే ఇది కొంచెం మనకు హిస్టారికల్ కనెక్ట్ ఉంటుందమ్మా హిస్టారికల్ కనెక్ట్ పేపర్ ఇది టాపిక్ ఇది సో ఈ ఏరియా నుండి పదమూడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సరి సెక్టార్స్ వ్యవసాయ రంగం అంటే మూడు రంగాలు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ అండ్ టెర్షరీ సెక్టార్ ఇక్కడ నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్యాక్ట్స్ డేటా ఎక్కువ ఇక్కడ మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ ఇన్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డ్రై ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఈ టాపిక్ నుండి ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గ్రోత్ ఇండస్ట్రీ ఇటువంటి టాపిక్స్ నుండి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం తెలంగాణ ఎకనామీ నుండి యాభై మార్కులు దీంట్లో హయ్యెస్ట్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ టాపిక్ నుండి హయ్యెస్ట్ వచ్చినాయి అదే ఫస్ట్ పేపర్లో హయ్యెస్ట్ కనుక మీరు గమనించుకున్నట్లయితే ప్లానింగ్ నుండి ఫస్ట్ పేపర్ నుండి ప్లానింగ్ నుండి హయ్యెస్ట్ వచ్చినాయి సెకండ్ టాపిక్ నుండి ఏదైతే తెలంగాణ ఎకనామీ ఉందో అక్కడ హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ మా నెక్స్ట్ చూడండి ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్ దిస్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పేపర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంది అంటే డెవలప్మెంట్ డైనమిక్స్ అంటే రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ క్యాస్ట్ ఎతని సిటీజన్ జెండర్ రిలీజన్ మైగ్రేషన్ అర్బనైజేషన్ ఈ టాపిక్స్ నుండి మొత్తం మనకు పన్నెండు ప్రశ్నలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మా డెవలప్మెంట్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ల్యాండ్ అక్వజిషన్ రీసెటిల్మెంట్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ల్యాండ్ అక్వజిషన్ ల్యాండ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ పునరావాసం అని చెప్పి ఆ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో తొమ్మిది మార్కులు ఈ టాపిక్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ గ్రోత్ పావర్టీ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ ఇది సో మొత్తం ఇక్కడ మనకు ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్ మీది సస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్డీజీఎస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మనకు ఎయిటీన్ మార్క్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో మొత్తం మీదుగా చూసుకుంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఈ పేపర్లో డామినేటెడ్ సెక్షన్ ఏందన్న అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ టాపిక్ ఇస్ డామినేటెడ్ ఇన్ దిస్ టాప్ ఇన్ దిస్ పేపర్ సెక్షన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో ఈ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో రాబోతున్నటువంటి రాయబోతున్నటువంటి గ్రూప్ టూలో అడిషనల్ చాప్టర్స్ చూసుకోవాలంటే ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ వెయిటేజే కంటిన్యూ అవుతుందనంటే తప్పకుండా కాదు ఎందుకంటే టాపిక్స్ పెరిగినాయి కొత్త చాప్టర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు అడిషనల్గా ఇక్కడ చూడవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే చూడాలి జాగ్రత్తగా ఎస్ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా నేను మీకు చెప్పినట్టు డెమోగ్రఫీ ఇస్ వన్ ఇన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది బోత్ ఇండియా ప్లస్ తెలంగాణ చూడాలి ఆల్సో త్రీ సెక్టార్ డివిజన్ త్రీ సెక్టార్ డివిజన్ అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈ త్రీ సెక్టార్ డివిజన్ ఇండియాకి సంబంధించి కూడా చూడాలి అంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ తెలంగాణకు సంబంధించి మనం చూసేవాళ్ళము సో ఇండియా షుడ్ ఆల్సో బీ డిస్కస్ దాంతోపాటు బడ్జెటింగ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెటింగ్ రీసెంట్ బడ్జెట్ ఈ టాపిక్స్ని అడిషనల్గా ఈ సంవత్సరానికి మనం
ఇతర దేశాలతో వ్యాపారం అంటే ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఈ కాన్సెప్ట్ని కూడా ఈసారి అడిషనల్గా మనం చూడవలసి ఉంటుంది ఓకే గైస్ సో వీటితో పాటు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ని ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూనే వీటిని మీరు మీ సిలబస్లో కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే గ్రూప్ టూలో ఎస్ స్కోరింగ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఒకవేళ మీ గ్రూప్ టూలో నూట ముప్పై మార్కులు వచ్చినాయి దానికంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయని అంటే డెఫినెట్లీ గ్రూప్ టూ జాబ్ అన్నది సాధించడానికి మార్గం అనేది చాలా సులభం అవుతుంది తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అదొక నూట యాభై మార్కుల పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ కానీ ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను మీకు జనరల్ స్టడీస్ పాలిటీ హిస్టరీ సొసైటీ ఎకనామీ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఇవేగా నాలుగు పేపర్లు వీటిల్లో టార్గెట్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఎకనామీలో వన్ థర్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే బేసికలీ టార్గెట్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ పెట్టుకోవాలి టార్గెట్ వన్ ఫిఫ్టీ పెట్టుకుంటేనే వన్ థర్టీ వస్తాయి అదే మీరు టార్గెట్ వన్ థర్టీ పెడితే ఇక్కడ నీకు నూట పది మార్కులు వస్తాయి సో దట్ విల్ బీ అగైన్ యూ విల్ బీ గివింగ్ అ స్కోప్ ఫర్ టీఎస్పిఎస్సీ టు మేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఓకే సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాంతోపాటుగానే ఈ ఎకనామీ అన్నది కంప్లీట్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లోనే మనం చూడాలి గ్రూప్ టూ కాబట్టి మోర్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ని అక్యూములేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఎట్లా మీరు కనెక్ట్ చేస్తారనంటే పాస్ట్ టు ప్రెజెంట్ ఎట్లా చూడాలి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా పాస్ట్ టు ప్రెజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ టాపిక్ ఉంది నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఉంది కరెంట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఓకే సిమిలర్గా బడ్జెట్ ఇనీషియల్గా మన బడ్జెట్ ఎంత ప్రస్తుతం కాలంలో మన బడ్జెట్ యొక్క పొజిషన్ ఎంత దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్ అంటే పాస్ట్ ప్రెజెంట్ మీరు చూడండి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటనంటే ఇమీడియట్గా మీరు చేయాల్సింది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇది దేనికి సంబంధించి ఒక్కసారి మీరు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ పేపర్ కూడా చూడండి ఎకనామిక్ సంబంధించి ఏపీపీఎస్సి ఇప్పటివరకు పెట్టినటువంటి పేపర్లు ఏపీపీఎస్సి సిలబస్కి ఇంచుమించుగా సేమ్ టు సేమ్గానే మన గ్రూప్ టు సిలబస్ ఇప్పుడు డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏపీపీఎస్సి అక్కడ ఏపీ ఎకనామిక్ పేపర్ ఉంటుంది అది తప్ప మిగిలిన పేపర్లు ఇండియన్ ఎకనామిక్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అక్కడ మీరు సాల్వ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత ఈ సిలబస్ అడిషనల్ సిలబస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మైక్రో డివిజన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయను మైక్రో డివిజన్ మైక్రో డివిజన్ అంటే ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ చూడండి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో నేను ఏం చెప్పిన మీకు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే దాంట్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు గో ఫార్ మైక్రో డివిజన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ గ్రోత్ వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే హౌ వాట్ ఈస్ ద గ్రోత్ మోడల్స్ గ్రోత్ మోడల్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి మనకు ఎకనామిక్స్ల యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి సో ఈ రకంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ సెక్షన్ have to be uh, uh, divided by you people okay in every topic prathi oka topic kuda a syllabus 2023 edi chusi micro division cheyandi okay a syllabus division chesin tarvata short notes meeru chese tarvata prayatnam cheyandi short notes షార్ట్ నోట్స్ అంటే ప్రతి దానికి మీరు కవర్ చేస్తున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంది జీడిపి షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి జీడిపిలో ఏ కాంపొనెంట్స్ వస్తాయి నామినల్ జీడిపి అంటే ఏంది రియల్ జీడిపి అంటే ఏంది గ్రీన్ జీడిపి అంటే ఏంది ఇటువంటివి ఓకే షార్ట్ నోట్స్ తర్వాత ఎకనామీలో ఇంకొక నోట్స్ కూడా మీరు చేయవలసి ఉంటుందమ్మా అది ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ నోట్స్ లేదా దీన్ని డేటా నోట్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఫ్యాక్ట్ నోట్స్ లేదా డేటా నోట్స్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి మీకు ఎకనామీలో లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్తో మీరు అసోసియేట్ అవుతారు కాబట్టి ఆ డేటా నోట్స్ కూడా చేసుకోండి సో ఈ రకంగా ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ ఈ అప్రోచ్ని కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఎస్ ఎకనామిక్స్లో స్కోరింగ్ వన్ థర్టీ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అది అంత కష్టమైన విషయం అయితే కాదు ఇదే ఎకనామీని సింప్లిఫై చేయడానికి అచీవర్స్ అకాడమీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నది ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ మోడ్స్లో మేము ఉన్నాము ఆఫ్లైన్ అయితే మా కోచింగ్ క్లాసెస్ నాట్ జస్ట్ ఎకనామీ కంప్లీట్ గ్రూప్ టూ కోచింగ్ అనేది హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్లో మేము నిర్వహిస్తాము దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే కింద స్కూల్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి అదే ఆన్లైన్ కావాలనంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ
uh, always in service of the students, uh, Achievers Academy, best utilize chess services. Thank you so much, and uh, Jay Hind, all of you.